Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de la profundidad en el acuario pero visto de un punto de vista un poquito diferente con explicaciones técnicas de dos fenómenos físicos el primero uno que nos quita, el segundo uno que nos da nos quedamos al final como estamos pero hay que entender el porqué de las cosas y por eso recomiendo introducir pequeños conceptos de profundidad en nuestros montajes Bien, ¿qué es esto que digo el primer efecto? Pues la refracción de la luz que nos quita profundidad. No sé si os habéis fijado muchas veces de tener el acuario vacío, recién comprado en casa. Cuando lo llenamos parece que se echa encima, ¿no? que perdemos profundidad. Eso se produce, como hemos dicho, por la refracción de la luz porque cuando los rayos de luz pasan del medio aéreo del aire al agua se inclina la luz y eso nosotros lo percibimos nuestro ojo como que se estrecha. De hecho, yo creo que lo habéis percibido muchas veces, lo habéis visto y lo conocéis este fenómeno. Pero bueno, por eso creo que es conveniente a veces introducir pequeños eh, matices o toques de paisajismo o de profundidad para contrarrestar el otro efecto y en todo caso pues hacemos un vídeo creo que interesante, entretenido, le damos un punto de vista diferente y así además vamos a ver un poquito, un, dos o tres de los acuarios que tengo en casa a lo que me refiero. Bueno, por lo dicho, primer ejemplo, vamos a ver 500 litros, eh, como veis, así enfocado. Este acuario, eh, una de las grandes virtudes que tiene es su volumen, pero evidentemente tiene poca profundidad, son 55 centímetros para un acuario tan grande en realidad. Pero bueno, ¿qué hice en este montaje? Pues eh, como veis, el colocar el tronco grande delante, tenemos un tronco mediano y el más pequeño va un poquito detrás. La verdad es que no se nota mucho, pero sí que generamos esa cierta profundidad o vía de escape ya. Aunque si el acuario fuera más estrecho en realidad, hiciéramos ese montaje superpuesto, ganaríamos esta sensación de profundidad que os comento. Además, ¿cómo se acompaña esto con el tema de las plantas? Por ejemplo, ya os digo, principio de aficionado como soy yo, de principiante en el tema de la pascaping. Pues si pones incluso en los lados hojas mayores y hacia adentro vamos poniendo plantas con hojas más pequeñas, acentuamos esa profundidad, pero como he dicho, es para contrarrestar ese efecto, efecto que nosotros, como decíamos, de la refracción de la luz, que como veis cuando lo ves de arriba, hacia abajo, parece que se echa encima, evidentemente me cuesta mucho trasladaros esto que quiero decir con un móvil, pero probéis en casa, pero aquí sobre todo sí que se ve cuando lo pones de la parte de arriba a la parte de abajo, evidentemente, ya digo, es difícil, pero ese es el fenómeno de refracción, fijaros donde está la boya allí de autorrelleno, y esto pues precisamente aplicado en la profundidad es contrarrestar un poquito eso que perdemos aplicando principios o pequeños conceptos de profundidad del aquascaping. Y ahora, segundo ejemplo, me he venido al acuario más chiquitín, como veis, del grande al pequeño de la casa. Y como veis, sencillamente, muchas veces con un sencillo montaje, esta acuario tiene solamente 18 centímetros de profundidad, pero como veis, el poner las rocas mayores delante y hacia atrás, haciendo como que las ponemos más pequeñas, disimulamos ese efecto de profundidad para contrarrestar ese efecto Básicamente ese es el efecto un poquito de dar profundidad a los acuarios, trabajarse un poquito y además como veis quedan acuarios muy llamativos. También esto lo digo por propia experiencia porque yo sé que os pasará como me pasó a mí con mis primeros montajes, eh, ponemos las rocas grandes detrás para pensar que así tenemos más acuarios delante, pero bueno con los años ya veréis que vais evolucionando hacia esto porque es llamativo, porque es interesante, porque resulta muy llamativo los montajes. Y sencillamente con hacer esos pequeños toquecitos, veis, roca un poquito más grande, un poquito más pequeña, más grande delante y sencillamente esa que parece que está en la profundidad está casi en el mismo plano. Pero bueno, como veis con eso simulamos ese efecto o ilusión óptica de profundidad que a la vez que contrarrestamos lo que hemos dicho de la refracción de la luz y además nos quedan montajes muy bonitos. Y bueno, ahora el último ejemplo, nuestros 60 litros, hay 60 centímetros de ancho por 30 de profundidad y lo que os decía, fijaros, de verlo de la parte de arriba, lo que te quita el efecto de refracción y lo que volvemos a restaurar con hacer pequeños eh, toques de paisajismo acuático y aquí sencillamente el truco es muy fácil, ramas más grandes en los lados y hacia afuera y hacia adentro vamos metiendo ramas más pequeñitas cerrando. Evidentemente este acuario es muy mejorable, se podría haber dado mucha más altura, mucha más profundidad, ya sabéis que yo reciclo todo lo que tengo en casa de montaje en montaje, y voy evolucionando poquito a poquito, pero al final, como veis, se genera una ilusión óptica, porque no deja de ser una ilusión de, de engañar al ojo para que ganamos profundidad, pero como he dicho, queda muy bien, contrarrestamos ese primer efecto de ilusión óptica, que también es la refracción de la luz, y al final se trata, como he dicho, de generar un vídeo que os resultase interesante, 
aplicado a esos principios básicos de aquascaping que trato de compartir en el canal como aficionado que soy y ya sabéis que me gusta el tema del pesajismo pero voy poquito a poquito en esa disciplina. Así que espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, también tenemos la función miembros de canal para quien quiera apoyar continuamente este proyecto o otras funciones de YouTube para quien quiera apoyar puntualmente nuestro proyecto de canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante ha sido y será mejorar en los diferentes aspectos del tema del arroyo plantado y en el día de hoy pues ver ese punto del paisajismo acuático o el efecto de la profundidad desde un punto de vista diferente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!